ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ അഹീന്ദ്രിക്കുന്ന പുഴ ഓർണമെൻ്റൽ ഫിഷ് ആയ ഫ്ലവർ ഓൺ ഓസ്കാർ പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഹോൾ ഇൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഈ ഡിസീസ് നമുക്ക് എന്താണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വന്ന ഒരു ഫിഷിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനുമായ പ്രവീൺ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പ്രവീണിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷറി ബയോളജി ഇൻ അക്വ കൾച്ചറിൽ എം എസ് സി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങളുടെയും വളർത്തു മത്സ്യങ്ങളുടെയും ട്രേഡ് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എവിടെ ആയാലും ഇതുപോലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ പുതിയ ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ ഇവൽ വൻതോതിലാണ് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യ കർഷകരെയും എല്ലാം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടാവാം ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗൽ രോഗങ്ങൾ പിന്നെ പാരസൈറ്റിക് രോഗങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഏറ്റവും അധികം മത്സ്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാരസൈറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് എക്സോ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ പുറമേ കാണുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ വിപണന മൂല്യം തകർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാരസൈറ്റുകൾ പൊതുവായും ആക്രമിക്കുന്നത് ഓസ്കാർ പിന്നെ ഡിസ്ക് മത്സ്യങ്ങൾ മുതലായ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം ആക്രമിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരീരത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഹോളുകൾ വീഴാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പാരസൈറ്റുകളുടെ ആക്രമണം മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഹോളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമൂലം നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശാരീരിക ഘടനയും നോക്കിയാണ് ഒരു മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂല്യം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിർണ്ണയിക്കാറ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയേറിയ മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പാടുകളും മറ്റ് ഹോളുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ രോഗം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പാരസൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഹെൽമിന്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ അതുപോലെ പ്രോട്ടോസോം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്രസ്റ്റേഷ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പാരസൈറ്റുകൾ ഇതാണ് പൊതുവായി ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ആക്രമിക്കാറ് ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതും വളരെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതുമാണ് ക്രസ്റ്റേഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പാരസൈറ്റുകളുടെ ആക്രമണം ലേർണിയ എർഗാസിലസ് എന്നീ പറയുന്ന എന്നീ പേരുകളിലുള്ള രണ്ട് തരം പാരസൈറ്റുകളാണ് പൊതുവായി ഈ പറയുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കാറ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വേംസുകളും മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വസിച്ച് വസിച്ചുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ രക്തവും മറ്റ് കോശസ്രവങ്ങളും ആഹാരമാക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതുമൂലം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഹോൾ വീഴുകയും അതിനുശേഷം ആ ജന്തു മറ്റൊരു ശരീരഭാഗത്തേക്ക് മാറി വീണ്ടും അവിടെ ആക്രമിക്കുകയാണ് പതിവ് ചില മത്സ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നാര് പോലുള്ള കുറച്ച് വസ്തുതകൾ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നിരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം ഇത് പറയുന്നത് ആങ്കർ വേമാസ് വേംസാണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ തല പോലെയുള്ള പോർഷനെല്ലാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ബാക്കിയുള്ള വാലു മോഡലുള്ള പോർഷനെല്ലാം ശരീരത്തിന് വെളിയിലേക്കുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നൂ നൂല് പോലെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്കിലും പൊതുവായി ഉള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേംസുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം വാട്ടർ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ മോശമായ മലിനമായ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള പാരസൈറ്റുകൾ മത്സ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാറുള്ളൂ നല്ല വാട്ടർ
അപ്പം ഇത് മാരത്തിയോണെന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു തരം കെമിക്കലാണ് ഇത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇത്രയും കെമിക്കൽ കലർത്തിയതിന് ശേഷം ഈ മത്സ്യത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്ക എടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോമക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലും അതും വീരമേറിയതാണ് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ വീരമേറിയ കെമിക്കൽസാണ് അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എം എൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കോമണായി ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കർഷകന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മത്സ്യത്തിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലേർണിയാസസ് എന്ന രോഗമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശരീരഭാഗം വെളിയിലോട്ട് നീണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കത്രി വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ മുറിവ് പോലെ ഈ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗത്ത് അപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുറിവ് ഇതെല്ലാം മാറ്റുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗിനേറ്റ് ലായനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മത്സ്യത്തിനെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഇട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേർണിയ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പാരസൈറ്റിൻ്റെ അക്രമവും കുറയും മത്സ്യത്തിന് ആ അതുമൂലം ഉണ്ടായ ആ ഒരു മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ട കെമിക്കൽസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ലാബോറട്ടറികളിലും ലഭ്യമാണ് അത് കെമിക്കൽ ഡാബ് ലാബോറട്ടറീസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റു വിവരങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുള്ള ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെവിടെ നിന്നൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ പിന്നെ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ മുതലായ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ചില കെമിക്കൽസൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രവീൺ ബ്രോയുടെ നമ്പർ തരുന്നതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്